Vamos colocar nessa roda um ex-jogador da seleção brasileira, um jornalista já há muito tempo, conhecedor profundo de futebol, que vai entrar também nessa conversa com a gente. Zé Elias, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite para você. Boa noite, seu Flávio. Boa noite, é, é, Chico, Albert, seu Alberto Helena Júnior, Miller, né, o, o Celso, grande vamp. Prazer em participar do programa de vocês aí, matando a saudade né, de todo esse, esse pessoal aí que eu considero muito, que eu tenho guardado no, no meu coração, né? Agora, temas, temas importantes. O que eu lamento só, né, seu Flávio, é que, infelizmente, a politização chegou na seleção brasileira também, né? Aquilo que, que deveria ser a alegria do povo, infelizmente, hoje é motivo de, de discórdia também, né? Vamos esperar, como, como o senhor falou, né? Vamos esperar terça-feira, porque o jogo agora... Pouco importa, o que importa é o que o Tite vai falar e o que os jogadores irão se pronunciar também após a partida. Eu, eu lamento, né? Eu lamento que eu acho que faltou um pouquinho de habilidade do nosso treinador, né? Porque se ele não quisesse realmente que é, é, não se falasse nesse, nesse tema, ele poderia muito bem fazer como ele fez em várias ocasiões. Deste tema eu não falo, falo após as partidas. É, mas tem muita coisa envolvida aí, infelizmente, como eu falei, né? Hoje, se você gosta de laranja, é a história da laranja e da maçã, né? Se você gosta da laranja, ótimo. Se você não gosta da maçã, eu te odeio. Infelizmente, o Brasil está assim. Ô Zé, você trabalhou muito tempo no exterior, o Miller também, o Vampeta também. É, existe uma pressão por, por, do, 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 dos países europeus, principalmente, para que o atleta se posicione em situações como essa? Os atletas brasileiros teriam que dar um posicionamento até para responder os países onde eles vivem atualmente? Olha, Flávio, eu, eu joguei na Grécia, né? não, não tive, nunca tive esse tipo de, de pressão para me posicionar é, é, politicamente. É, na Itália, tampouco. Né? Na Itália, os jogadores quase não se envolvem em, em, em política, nessa, nessa questão política de, de dar opinião, partido da direita, da esquerda. Né? É, não, me, não me lembro, não. Foram raras as vezes que os jogadores se posicionaram, mas quando se posicionaram era, era justamente a favor da classe, né? da categoria. Então, é, por uma greve, é, por conta da terceira divisão que não pagava na Grécia... É, na Itália também, é, o sindicato para melhorar as condições dos, dos times de terceira, de quarta, dos regionais, né, da, das ligas regionais, mas nunca politicamente não. Politicamente nunca nós tivemos esse, esse, essa pressão. O único que eu lembro um pouco, e aí é, é muito por conta não só da, dos jogadores, mas da torcida também, é a Lazio na Itália. Né? A Lazio na Itália que tem esse viés aí, até lembro do Dicânio fazendo... Né, a, a, o gesto é, da época do, né, do, do Mussolini, aquelas coisas todas que, que ainda existem né, ali um pouco nessa questão da torcida da Lazio, mas há, há um bom tempo eu já não vejo. A única vez que eu lembro realmente desses, desses episódios, viu, Flávio? Zé Elias, e o Corinthians? Melhorou? Gostou do Silvinho hoje? Olha, hoje ele me lembrou muito os times do Caribe, os times do, do, do Mano Menezes, né? aquele time fechado que jogava por uma bola. É assim que o time vai jogar, não pode jogar de forma diferente por conta da, da característica que tem dentro do seu elenco. Né? Tá faltando atacante, tá faltando um, um jogador mais ali, presença de área, um cara que segure um pouco mais a bola para fazer o time respirar. Tem aí algumas necessidades é, é, dentro do elenco, mas é o que ele vai fazer. Eu não vejo o Silvinho fazendo diferente, até pela forma como ele acredita e, e pensa futebol. Né? Já chegou, ele falou da linha de quatro. É, nós sabemos que ele era o auxiliar na época do Tite. Época, né? e, e essa época do Tite, ele trabalhava muito a defesa junto com o Carilli. É, eu acho que é pouco. Né? É, é, projetando o campeonato. Hoje foi uma vitória importante para acalmar um pouquinho o vestiário, para dar um pouco mais de segurança para ele. Mas o caminho é longo, o caminho é longo, tem, tem muito jogo pela frente e ele não vai poder jogar o tempo todo assim na, na parte defensiva, né? E eu, eu tô curioso para saber quando ele precisar jogar, o que ele vai fazer. Lang, gostou do Silvinho hoje? Olha, Flávio Prado, eu acabei queimando a minha língua, né? Porque, afinal de contas, o Silvinho conseguiu né, fazer aquilo que o, o Zé, o meu querido Zé da Fiel, o eterno Zé da Fiel, acabou de dizer... Ele armou um time de acordo com aquilo que ele tem na mão. O Corinthians tem que jogar desse jeito, não tem outra saída. O Corinthians não tem jogadores 
de criação no meio campo, os laterais estão coroas, estão velhos, não aguentam correr, ir e vir toda hora. Quer dizer, o Corinthians carece, sim, de um atacante de área, né? que ele, não sei por que, não está colocando o jogo, deveria colocar, pelo menos no finalzinho do jogo, uma bola que sobra ali, o jogo faz. Né? Enfim, é, o Silvinho começou a fazer a coisa certa, a armar o time do Corinthians de acordo com aquilo que ele tem na mão. E o, o que ele tem na mão é para isso aí mesmo que nós vimos hoje contra o América. É por uma bola, como diz o Zé, o, o Zé Elias. Está coberto de razão. Quando você fala com alguém que conhece o Corinthians, é outra coisa. E o Corinthians é assim. O Corinthians é, é, é uma equipe que, com o Mano Menezes, começou desse jeito. Depois passou para o Tite. O Tite tocou o barco desse jeito. Aí depois voltou o Mano Menezes. Aí puseram na mão do Carilli. O Carilli jogou assim. Né? Se bem que ele tinha mais jogadores de criação no meio-campo. Né? O Jadson e o Rodriguinho estavam em boa fase. Não é o caso do Corinthians, porque não tem esses jogadores no meu campo. Então, o Silvinho achou a pedra de roseta, né? Ou seja, pedra de roseta, para quem não sabe, é aquela, é, é, era uma tradução né, que existia é, do, do sumério para o grego. Então, os caras sabiam direitinho o grego e estão traduzindo o sumério e vice-versa. Né? E ele acabou descobrindo com esse time, nesse 4-5-1, o um jeito incrível. Interessante do Corinthians disputar o Campeonato Brasileiro. Porque se não for desse jeito que está aí e não tiver reforço, o Corinthians cai, Flávio. O Corinthians cai, Zé, cai, Mestre, cai, Miller, cai, Celso, cai, Profeta. Não tem jeito, não tem jeito. Então, ele fez o que ele pôde fazer, o que ele está à altura dele fazer hoje. E é assim que o Corinthians tem que jogar. Se tivesse desse jeito contra o, o, o atleta goianense né, aqui... Aqui, na, aqui, quando perdeu, né, não, não podia perder na, na estreia do campeonato e depois pela Copa América, o que é, pela, pela Copa do Brasil, ele não teria se complicado do jeito que se complicou. Então, agora o Silvinho acertou o pé. Tomara que continue assim. Não dá para ele variar o jogo, com isso não tem opção de variação. Não tem. Então, tem que jogar desse jeito que está aí. E dê graças a Deus que tem o Fábio Santos que cobra bem pênalti. Graças a Deus. O mestre Alberto Helena Júnior, o Corinthians só pode jogar desse jeito? Só desse, desse, desse bem chechelentozinho mesmo? É só isso? É, eu acho que sim. Eu, o Corinthians não tem muitos recursos técnicos. É um time muito limitado, um elenco muito limitado. E ele tem que se satisfazer mesmo é evitar perder e conseguir empatar, ganhar quando for possível, jogando desse jeitinho. Até que o Corinthians volte a ser o Corinthians, né? Zé Elias, não é frustrante isso, ver um Corinthians desse jeito, contra times que tinham um nível... É, o Corinthians sempre foi time A, lá em cima, brigando no seu tempo, tempo do Vampeta, tempo do Miller, quando jogaram lá, sempre foi um time protagonista. Hoje tem que se contentar em só isso, evitar de perder? É, infelizmente, né, seu Flávio, por, muito por conta das, das administrações que deixaram o clube dessa forma, né? É, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, fizeram investimentos e, e contratações que no meu modo de ver foram, foram convocações equivocadas, que até hoje é, eu, eu não consigo entender, né? Você contrata o Jonathan Cafu para jogar dois jogos, dá um salário para ele de 300 mil e um contrato de três anos, tá? Ele joga dois jogos e depois vai para outro clube. É, é, tem determinadas coisas que só acontecem no Corinthians, né? Então, isso é, é impressionante. Pagar 50, é, 30 milhões e 50% do Luan, é, e foi o presidente, né? O Duílio que estava lá tirando foto quando quando contrataram o Luan. Então, é, é, aquela frase do Thiago Nunes, quando ele chega e fala que o, o sucatearam né, o, o departamento de futebol do Corinthians, é, de pesquisa, justamente por isso. Né, as contratações não, não eram mais, não eram mais é, aquelas, aquelas coisas pesquisadas, com detalhes, com, com, com estudos para chegar para o treinador e falar assim, olha, vem cá, você vai, vou contratar esse jogador aqui para você e tal. E aí o Corinthians foi contratando, contratando, contratando e se endividando tem o lado do, 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 do estádio também, né? É, e aí fica muito complicado, né, Flávio, de com, contratar bons jogadores. O Corinthians precisa de jogadores de qualidade, não precisa de quantidade. Se é para trabalhar com quantidade, você trabalha com os garotos do sub-20, porque nem o sub-23 cede um ou dois jogadores para o profissional. Eu nunca vi isso. Né? É, você tem um sub-23 que você gasta de 3 a 5 milhões por ano e você não fornece um jogador para o profissional. 
o, o cara vai buscar do sub-20. Aí você não tem dinheiro para contratar jogador porque você investe no sub-23. Então, tem algumas contradições que estão acontecendo no Corinthians que elas precisam cessar, né? precisam parar. Para o Corinthians poder voltar a ter o dinheiro necessário para contratar bons jogadores, aqueles que vestem a camisa e resolvem, né? e, e resolvem né? os problemas do, do Corinthians dentro de campo. Infelizmente, não é assim. E essa é a realidade. A realidade é essa, a realidade é de um time limitado, é um time que tem as suas, as suas limitações. O Silvinho é, é um cara que eu gosto demais, eu conheço o Silvinho desde os meus 11 anos, né, seu Flávio? Ele, eu fazia, eu era dente de leite, ele era dentão, né? Tem um carinho muito grande por ele. Mas ele também está amarrado a determinadas situações, ele não vai poder expor muito esse time, porque se ele colocar esse time para jogar para frente, ele vai tomar goleada, vai ter dificuldades, e aí ele que vai ser mandado embora. Ele é, um, é uma pessoa inteligente e vai jogar dessa forma aí, jogar por uma bola, fechadinho, porque é o que ele tem. Preci a, a grande pergunta é, é, é o seguinte, senhor, é chamar o presidente o Duílio e falar assim, Duílio, já que você abriu para torcida, as torcidas do começo do ano, as torcidas tinham que perguntar, tá bom, daqui para frente você vai fazer isso, mas como é que vocês chegaram a essa situação? Por que de um bilhão de dívida? Por que o jogador foi contratado dessa forma? Aí é, nós poderemos entender o porquê e, e, e talvez o Quantas tivesse uma solução melhor do que nós, nós estamos vendo hoje.